ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕನೆ ಹೆಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಸುಕನೆ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜು ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಐ ನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂ ಕಾಮ್ ಎಂ ಎಫ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಪರಿಚಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ದಾಟಿದೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ನ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗ್ ನೆನಪಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಜ್ಜನ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಅಶಕ್ತ ಪೋಷಕ ಸಭಾ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಷಣ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಏನದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನವಿಲು ಗರಿಗೆದರಿದ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತು ಅವತ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಈ ಮಾತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ವೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಹಂಬಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಈಗ ನವಿಲು ಯಾವಾಗ ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಬರೀ ಆ ಬಾಹಿಕವಾದಂತಲ್ಲ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಗರಿಗೆದುರಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿದಾಗ ನವಿಲಿಗಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡುವಂತ ನೋಡುಗರಿಗೂ ಅದರಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕೇಳುಗರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ನ ಟಿವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆ ಆ ಟಿವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವೇದಿಕೆನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಟಿವಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಟಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಕ್ರೈಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವತ್ತ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಂತೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದೂರದರ್ಶನ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಚಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹದಿನೈದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನ ಯಾವಾಗದು ರೀಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರಿನ್ ಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ದುಬೈ ಕರೆದಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದುಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೋಗ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪದಬಂಧಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬಹುದು ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಪದಗಳು ಇರಬಹುದು ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ನನ್ನ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ರಾಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕುಡ್ ರಿಯಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಾನು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುಕನ್ಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರೆ ಆ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದಾನೆ ಆಗ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ನನಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಓ ಸುಖನೇ ಹೇಳೋರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತ್ತು ಆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಗಿಸೋದೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಜಾ ಇರತ್ತೆ ಥ್ರಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದನೆ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಅರಳು ಉರ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಖನೆ ಹೆಗಡೆ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಹ್ ಅದು ಅವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ತರ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಹ್ ಭಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಈಗ ಎದುರುಗಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಇರದೇನೆ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂಥರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ನನಗ್ ನನ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎರಡನೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತದ್ದು ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಸೋ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಚೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಫರ್ ಆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾವಿರ ಜನರು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದೇ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳು ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಮೇ ಬಿ ನೋ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೆಂತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಇದು ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ನೆನ್ಪಿರೋ ಹಾಗೆ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುವಾಗ್ಲು ಒಂದು ನೂರು ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಹರಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹೆಕ್ಬೇಕಲ್ವ ಒಂದು ಕತೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎನಾಪ್ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಪದ ತ್ರಿಪದಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಐದೇ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಐದ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಯಾರಿ ಬಹುಶಃ ಐದು ದಿನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐದು ಗಂಟೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಯಾರಿ ನಾನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ನಾನು ಹತ್ತು ಒನ್ ಅವರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದಾಗ it should be very crisp and precise hagiruvaga my preparation goes really long adu now yavde program ig nimge gottide neevu ondu karyakrama madbeku antandre eshtu preparation madtira nim bahusha nimmane eshtu pustaka irbodu anta nan uhisaballe iga thanks to google google alli sumaru vishayagalu sigutte but now madu time alli hagirilla nan hatra ivaga 1000 books collection ide ee 1000 books nu prathi book thagondaga nanige elli training ig use agutte idu ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಟ್ರೈನರ್ ಸುಕನ್ಯ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಬರೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗಿರಿಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊರಗಿದೆ ಎಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ ಕಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಹೌದು ಹೌದು ದೇವೇಗೌಡರು ಅವಾಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಸಿಲಾಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಆರ್ಟಿಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪಾಠ ಅಂತ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ರಾಧರ್ ವಿ ಶೋ ದೆಮ್ we give, make them free experience the whole thing so hagagi training galalli hechu kadme naavu use madodu games irbodu athwa kelavondu kathegal irbodu anecdotes gal irbodu yak maartidu experiences anna share maartidu ikkada new training maartid innond nenpaayithu iga time management de helakke lota tandu bittu maralu tandu kal tandu neer ella titko bandidre one training ige ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ
ನಾವು ನಮ್ ಈ ಒಂದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಜಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಾರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಆ ಟೆನ್ ಎಂ ಎಂದು ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ ಅದು ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮರಳು ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಲೆಟಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಎಸ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸುಕನ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜಾರ್ ಇದೆ ಜಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಜಾರ್ ಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ್ದು ತೀರಾ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ ಮರಳಿದೆ ನೀರಿದೆ ನಾನು ಈ ಜಾರ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮೊದಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು ಶಾರದಾ ಶೇಟ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ನೀರ್ ತುಂಬಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀರ್ ತುಂಬಬೇಕು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಹ್ಮ್ ಈಗ ಮೊದ್ಲು ಶಾರದಾ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮರಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನ್ ಫುಲ್ ಮರಳು ಜಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಜಾಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನಾನ್ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಡ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೀವ್ ನೀರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀರ್ ತುಂಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀರ್ ತುಂಬಿದ್ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಚಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಟ ಪ್ರಯಟೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಕೆಲ್ಸನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಟೈಮೇ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಸಂಧಿ ಕೊಂಬ್ ಕೊಂದಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆವಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಂಧಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅದ್ರ ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದು ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ನ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ನೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರಿಗೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಮಗುಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾರ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಇಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆ ಸ್ಟೀವನ್ ಕೋವೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಾನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಜಾಬ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಹುದು ಕೆಲ್ಸ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳಿಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ನೀವು ಲಿಟ್ರಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಹ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೈನರು ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ರಿ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಕನ್ಯಾರ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ವೀಕ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು ಸೊ ಲೆಟ್ ಯುನೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನು ಸಂವಹನ ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅವರಿಂದ ಬರುವಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಆಡಿದ ಮಾತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಭಾಷೆ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗೆ ಇರೋರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬರೋದು ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾನಸ ಅಂತ ಮಾನಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್
ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಕೇಳೋದು ಓದೋದು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಹಾಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಓದೋದು ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದು ಐದು ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಒಂದ್ ನಾನು ಹತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಯು ಅವರ್ ಎಟ್ ಟೆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾತನಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೇಕ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಮಾನಸ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಏನು ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೋ ವೆರಿ ಸೂದಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ನವಿಲು ನರ್ತನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಹಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿ ನನ್ನ ಟೋನು ನನ್ನ ಪ್ರನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂತೀವಿ ಅದೊಂದು ಕಲೆ ಅಲ್ವಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದೇ ತರ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಅದು ಕಲೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜಗಳ ಆಡೋದು ಕಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೋ ವರ್ಟ್ ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ ಬರೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಡುತ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತು ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮೈ ಥಾಟ್ ಪ್ರೆಸಸ್ ಆವಾಗ ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಕಲಿಯಬಹುದು ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಟೈಟ್ಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಪವರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆಲ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ any
ಈಗ ನನಗೊಂದು ಒಂಥರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟಿ ವಿ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವೀಗ ಈ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ಲು ನಗುಮುಖ ಎಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅಹ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ತುಂಬಾ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನನಗೆ ಏನ್ ಇದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೀವ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ದೇವ್ ಬಿಕಮ್ ಗುಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಟು ಡೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನನ್ನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದ ಹಾಡ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಸ್ತೀರಾ ಅವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಹಾಡ್ಗಳನ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೋಬಲ್ ಜಾಬ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೈನರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಗ್ಗಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫುಲ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಇದು ಆ ವೈಬ್ಸ್ ಅದನ್ನ ರೀ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋವೆಲ್ ಜಾಬ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ವೆಲ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಗ ಬಂದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟು ಇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಸರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯು ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಮೋರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹಾವ್ ಬೀನ್ ನೋನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಕುತೂಹಲ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿರೋರು ಮುತ್ತುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ್ತಾಗ್ ಸೇರೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಒಂಥರ ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ನಾನೀಗ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೂರ್ ದಿನದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಳದ್ದು ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬರೋರು ನೈನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ನೈನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಈ ರೂಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಏನ್ ರೂಪ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾವಿಬ್ರು ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಾತುಕತೆ ಹೇಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನಂತೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮರಳಿನ ಪಾಠ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆ ನಾನು ಕೂಡ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅದು ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡದಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತೀನಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸುಕನ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಸುಕನ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಕನ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಟೀಚರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನರ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ರಿ ಈಗ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಾನು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗುಣಗಳು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದನ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದೀನಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಅವರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಚ್ ಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈಗ ಟ್ರೈನರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಇನ್ ಅದರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಥರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೂಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಬ್ರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗ್ಲ
adu that is a basic difference between a normal person and a trainer trainer will always help you to do what how to do the activities how to improvise yourself how to motivate yourself ellarukunu ondu solution anta kodavanta vyakti trainer so you should search solutions adhe hege varuthe adhe nan helidena ododrinda bariyodrinda kelodrinda observation madodrinda you will learn more and then you give it to others yes uh, ravi avre ravi engineer ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ಐದು ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಐದು ನಿಮಿಷ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕಲ್ಲುಗಳ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ತಿಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಶಾರದಾ ಶೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಶಾರದಾ ಶೇಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಸುಮ್ನೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಹಿರೇ ಅವರು ಕಣ್ಣ ಕನ್ನಡದ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂರುವಾಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾ ಇದು ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅಹಂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಹಂ ತೋರಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಸಂತೋಷ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯರು ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಮ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪೂಜನೀಯರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿನೋದ್ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಸೊ ಆದ್ರೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗಂಗ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ತೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರೇನು ಸೆವೆನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬುಕ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರನ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿರರ್ಗಳತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ
ನಿಮಗೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಾತುಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೊಂದು ಹತ್ತನೇ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿ ಹತ್ತು ಕಡೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿ ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಖನೆ ಹೆಗ್ಡೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ